இன்றைக்கி நம்ம டுவெல்த் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கும் ஸ்க்ரீன் ஷேர் தான் பண்ணுறேன் ப்ளீஸ் பேர் வித் மீ டுவெல்த் அப்படின்னு சொல்லணுன்னா லாங் லாஸ்டிங் ஹாப்பினஸ் ரொம்ப நாளம் ஒரு கொஞ்சம் நீடிக்கிற சந்தோஷம் எப்போ கிடச்சிதுன்னு பார்த்தா நான் இன்ஃபர்மேஷன் நான் நான் நிறைய நெட்டில் சர்ச் பண்ணுவேன்னு சொன்னேன் இல்லையா அந்த இன்ஃபர்மேஷனை கிளாஸில் டெய்லி பகிர்றத மூலமாக எனக்கு கிடச்சிது சந்தோஷம் அதாவது நான் வெப்பில் பார்க்குறது எனக்கு கன்ஃபார்மாக இது உண்மை அப்படின்னு தெரிஞ்ச விஷயங்களை நான் ஷேர் பண்ணேன் நான் நிறையா சர்ச் பண்ணதில் சில விஷயங்கள் செடி மரங்களோட சம்மந்தப்பட்டது மனுஷங்க ந நல்லா இருக்கிறதுக்கு சம்மந்தப்பட்டதெலாம் இருந்தது ஆக்சிஜன் மட்டும் இல்லை இன்னும் நிறைய இருந்தது பட் நான் அதை ஷேர் பண்ணல சில ரீசனால் எனர்ஜி வந்து ரீசன் டு ஜாயில் இருந்தது புரிஞ்சுக்கிறது ப்ளஸ் அதுலேருந்து ஒரு நல்ல சேஞ்ச்லாம் வருதுன்னா ஒரு நல்ல ஃபீல் வரும் இல்லையா ஜாய்ஃபுல்லாக இருக்கும்ல அந்த மாதிரி போச்சு அதுலேருந்து பீஸ் கூட போச்சு நான் கிளாஸில் ஸ்டேர் பண்ணும் ஷே ஷேர் பண்ணும்போது எனக்கு பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டு ஃபைவ் ஃபிஃப்டி அதுலேருந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பீஸ் வரைக்கும் ஸோ லேர்னிங் அப்படின்னு பார்க்கணுன்னா நான் வந்து ட்ரீஸ் பிளான்ஸ் நம்மளை எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்றத பற்றி பேக்ஸ்டர் எஃபெக்ட் அப்படின்றத ஒன்று பற்றி பார்த்தேன் பட் நான் அதை ஷேர் பண்ணல பேக்ஸ்டர் எஃபெக்ட் சொல்லணுன்னா இந்த புக் ஸ்டார்டிங்கில் இருக்குது ஒன் செகண்ட் இதுதான் பேக்ஸ்டர் ஸ்டோரி ஸோ இந்த கதை மாதிரி பார்க்கலாம் ஒருத்தர் பேக்ஸ்டர்னு இருந்தாராம் பேக்ஸ்டர் ஸ்டோரி பேக்ஸ்டர்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அண்ட் நம்ம எல்லாத்துக்கும் மோஸ்ட்லி தெரிஞ்சிருக்கும் லைட் டிடெக்டர்னு ஒரு மிஷின் இருக்குது அப்படின்றது ஒரு விஷயம் உண்மையாக இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க பீப்புளோட ஒயர்ஸ் வச்சா கனெக்ட் பண்ணி அது ஹார்ட் பீட் வீட்லாம் செக் பண்ணி இந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் மூலமாக அது உண்மையாக பொய்யான்னு சொல்லணும் இங்கே வந்து பேக்ஸ்டர் வந்து அந்த டிவைஸை அந்த லைட் டிடெக்டர் டிவைஸை அந்த மிஷினை பிளான்ஸ் மேலே பிளான்ஸை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணார் அவர் பிளான்ஸை இந்த மிஷினோட கனெக்ட் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணார் ஏதாவது ரெஸ்பான்ஸ் வருதானு ஐ நோ எனக்கு புரியுது யாராவது செடியில் போய் லைட் டிடெக்டர் வைப்பாங்களா அப்படின்ற கேள்வி வரலாம் ஐ மீன் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா ஐ மீன் எனக்கு இந்த ஃபுல் ஸ்டோரி தெரியுன்றதுனால நான் வேறு மாதிரி பார்க்குறேன் பட் சிம்பிளாக சொல்லணுன்னா அவர் தைரியமாக செக் பண்ணார் நம்மளோட புக்ஸில் வேறு சொல்லியிருந்தாலும் மித்தவங்க என்ன நினைப்பாங்க மித்தவங்க வியூஸ் இதெல்லாம் பற்றி அவர் யோசிக்காமல் அவர் நிஜமாக தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லி செக் பண்ணார் நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் என்ன நடக்குதுன்றதை நம்ம டைரெக்டாக பார்ப்போம் அப்படின்னு செக் பண்ணார் அஃப்கோர்ஸ் அவருக்கு ஃபஸ்ட்டு கிடச்சது வந்து எந்த ரெஸ்பான்ஸும் இல்லை அப்படியே போயிட்டு இருந்தது இவர் கொஞ்சம் கடுப்பாகி பேசாமல் நம்ம ஒரு இலையை கொளுத்திட்டா என்ன அப்படின்னு நினச்சார் ஒரு ஐடியா தான் ஜஸ்ட்டு நான் யோசிச்சார் பட் அப்போ ஒரு சேஞ்ச் வந்தது லைட் டிடெக்டரில் ஆனால் அவர் நினச்சாரே தவிர செய்யலை உள்ளுக்குள்ளே நினச்சார் நிஜமாக எதுவும் பண்ணலை சப்போஸ் அந்த எண்ணத்துக்கு பிளான் ரியாக்ட் பண்ணிச்சுன்னா இதான் கேள்வி அதாவது உள்ளே இருக்க நம்மளோட எண்ணத்துக்கு போய் பிளான்ஸ் ரியாக்ட் பண்ண முடியுமா அவர் ட்ரை பண்ணார் நிறைய டைம் வந்து நான் ஒன்றும் கொளுத்துவேன் ஒன்று கிள்வேன் ஹார்ஷ் வாட்டர் ஸ்ப்ரே பண்ணுவேன் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஹார்ம்லெஸ் ஆக்ஷன்ஸ் வந்து செடியை பயமுறுத்துகிற மாதிரி நினச்சி பார்த்தார் எந்த ரெஸ்பான்ஸும் இல்லாமல் இருந்தது பட் கடைசியாக வந்து அவரே கிவ்அப் பண்ணி பேசாமல் நிஜமாகவே அந்த ஒரு இலையை கொளுத்திடலாம் அப்படின்னு நினைக்கும்போது திருப்பி ரெஸ்பான்ஸ் வந்துச்சு அதாவது உண்மையும் பொய்யையும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியுது அப் முடியுதா அப்படின்ற கேள்வி வருது தாட்டுக்கு மட்டும் ரெஸ்பான்ட் பண்ணல அது உண்மையான இன்டென்ஷனாக இல்லை ஃபேக் இன்டென்ஷனாக அப்படின்றதையும் பார்த்து ரெஸ்பான்ஸ் வர மாதிரி இருந்தது ஸோ இந்த ஆன்சர் அதாவது செ ஒரு செடியால் ஒரு தாட்டை வந்து தாட்டுக்கு ரெஸ்பான்ட் பண்ண முடியும் செடியால் அது உண்மையான தாட்டாக இல்லை 
பொய்யான தாட்டான்றதை டிஸ்டிங்கிஷ் பண்ண முடியும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம யோசித்தோன்னா நம்ம இது வரைக்கும் கற்றுக்கிட்ட பிளான்ஸ் ட்ரீஸ் பற்றின விஷயங்கள் எதுவும் அந்தளவு உண்மையாக இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஐ மீன் கரெக்டாக இல்லை ப்ரெடிக் பண்ணல அப்படின்னா சொல்லணும் லைக் அவங்களுக்கு சிக்ஸ்த் சென்ஸ் கிடையாது ஹியூமன் மாதிரி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாது இப்படிலாம் சொல்கிறது வந்து கேள்விக்குறியாக தான் இருக்குது இந்த விஷயம் படி ஸோ இந்த விஷயம் இந்த இந்த கண்டுபிடிப்பு எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணப்படல டெக்ஸ்ட் புக்கில் ஷேர் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணப்படல அது ஆனால் அதை வந்து நல்லா வேரியஸ் ரிசர்ச்சுக்கு யூஸ் பண்ணாங்க எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் டிவைஸஸ்க்கு சிலது யூஸ் பண்ணாங்க உண்மையாக சொல்லணுன்னா ஸ்பேஸ் ரிலேட்டட் எக்ஸ்ப்ளோரேஷனில் கூட இதை யூஸ் பண்ணாங்க ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வந்து த சீக்ரெட் லைஃப் ஆஃப் பிளான்ஸ் பை பீட்டர் டாம்கின்ஸ் அண்ட் கிறிஸ்டஃபர் பேர்ட் அப்படின்ற புக்கில் இருக்குது நிறையா இடத்துல இந்த பேக்சர் எஃபெக்ட் பற்றி படிச்சுருக்கோம் பட் இந்த புக்கில் ஃபுல்லாக பிளான்ஸ் பற்றி ரொம்ப டீப்பாக எல்லாமே கொடுத்துருந்தாங்க அது பேக்சர் வந்து ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் தான் ஸோ இதெல்லாம் வந்து இதுக்கப்புறம் இந்த இந்த புக்கோட இன்டென்ஷன் படி வருது ஸோ இதை நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் இதுதான் வந்து பேக்ஸ்டர் ஸ்டோரி அதாவது செடிகளால் உணர நம்மளோட தாட்ஸை ரீட் பண்ண முடியும் அண்ட் அது வந்து உண்மையான இன்டென்ஷனாக இல்லை பொய்யான இன்டென்ஷனாக அப்படின்ற லெவலுக்கு அதால் தெரிஞ்சுக்க முடியுன்ற அந்த பேக்ஸ்டர் எஃபெக்டை பற்றி நான் நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணல பிளான்ஸ் எப்போவுமே ஓகே இதில் கண்டினியூ பண்ணலாம் இந்த புக்கில் இருக்கிறத பார்த்துட்டோம் முன்னாடி பிளான்ஸ் வந்து எப்போவுமே சுற்றி நடக்கிற தாட்ஸை லிசன் பண்ணுமா பிளான்ஸுக்கு நம்ம ஃபீல் பண்ணுறதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியுமா இந்த மாதிரி கேள்விகள்லாம் வந்தது எனக்கு இந்த ஐ மீன் இது ரிலேட்டடாக அதுக்கப்புறம் பேக்ஸ்டர் நிறைய விதத்தில் அதை ட்ரை பண்ணார் நிறைய நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பிளான்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பீயிங்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் டிஸ்டன்ஸஸ் டிஃப்ரெண்ட் என்விரான்மெண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய விதத்தில் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணார் அவரோட டவுட்ஸ் கிளியராச்சு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடிஞ்சது பிளான்ஸையும் இன்னும் நிறைய விஷயத்த ரொம்ப டீப்பாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடிஞ்சது நான் வந்து பேக்ஸ்டர் எஃபெக்டை எல்லாேருக்கும் ஷேர் பண்ணல அஃப்கோர்ஸ் எனக்கும் நான் கூட சொல் ஐ மீன் எனக்கும் ஃபீலிங் இருக்குது பேக் ஃப்ரீ ட்ரீஸால் சென்ஸ் பண்ண முடியுன்ற ஒரு ஒரு ஃபீல் எனக்கும் இருந்தாலும் பர்ஸ்னல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்து பட் பேக்ஸ்டர் எஃபெக்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரியலாக அப்படின்றது என்னால் சொல்ல முடில அப்போதைக்கு இப்போ நான் சொல்கிறேன் அந்த புக் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறேன் நிறையா இப்போது கூகுள் டூ லிப்னஸ் ஒன்லி கூட ஒன்று ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ரீசெண்ட் இயர்ஸில் அதுவும் பேக்ஸ்டர் எஃபெக்டை வச்சு பண்ணது தான் கூகுள் டூ லிப் நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே இந்த கதையில் இந்த டுவெல்த் படிக்கும்போது எனக்கு பெருசாக ப்ரூஃப் இல்லை ஸோ நான் வந்து அதை ஷேர் பண்ணலை ரீசன் லெவலில் இருந்தது லாஜிக்கலாக யோசிச்சு நான் ஷேர் பண்ணலை வேண்டாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ப்ரூஃபோடு இருந்தால் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணல எனக்கு என்ன பிலீஃப் நான் வந்து யாரெலாம் புரிஞ்சிக்க மாட்டாங்க யாரெலாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க அப்படின்றது நினச்சி நான் பயந்துட்டு இருந்தேன் வரி பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஸோ ஃபியர் எனர்ஜி பட் நான் ஷேர் பண்ண கண்டென்ட்ஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா கன்ஃபார்மாக இது ட்ரூ சிம்பிள் பட் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி கண்டென்ட்ஸ் வந்து நான் ஷேர் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் ஸோ கிளாஸில் ஷேர் பண்ணுறதுல ஃபைவ் ஃபார்ட்டி டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஸ்ட்ரீட்டில் இருப்பேன் சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து பிரேக்ஸ் பிரேக் டயத்தில் அந்த மாதிரி கிளாஸ் மார்னிங் ஷேரிங் இல்லாமல் மித்த டயத்தில் கூட லிசன் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஷேர் எல்லாேருக்கும் முன்னாடி கிளாஸில் நீனும் ஷேர் பண்ணும்போது மேமோட மேம் பர்மிஷன் கொடுத்தாங்க தேங்க்ஃபுல் ஃபார் தேட் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்னோட கிளாஸ் டீச்சர் அப்போதைக்கு கெமிஸ்ட்ரி மேம் மீனலோச்சினி மேமாக இருந்தாங்க அவங்க தான் கிளாஸ் டீச்சராக இருந்தாங்க ஸோ அவங்க வந்து டைம் மார்னிங் ப்ரேயர் அப்போ அனௌன்ஸ் பண்ணால் பர்மிஷன் கொடுப்பாங்க ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் பண்ணுறதுக்கு தேங்க்ஃபுல் ஃபார் ஹர் ஸோ யா இந்த மாதிரி கிளாஸ் முன்னாடி எல்லாேருக்கும் முன்னாடி பேச ஷேர் பண்ண பண்ணால் ஸ்டேஜ் ஃபியர் குறைஞ்சிது இது இல்லாமல் நான் வேறு என்னெல்லாம் ஷேர் பண்ணேன் கிளாஸில் அப்படின்னு பார்த்தா நிறைய கதை ஷேர் பண்ணேன் கோ ஸ்டோரிஸ் ஹாரர் ஸ்டோரிஸ்லேருந்து நிறைய நிறைய வேறு விதமான ஸ்டோரிஸ் கூட ஷேர் பண்ணேன் இதெல்லாம் ப்ரேயர் டைமில் ஷேர் பண்ண முடியாது ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸோட மித்த டைமில் ஷேர் பண்ணேன் மெனி அதர் ஸ்டோரிஸ்னால் அதாவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்காது பட் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அந்த மாதிரி
சில ஸ்டோரிலாம் வந்து கதையே ரொம்ப நல்லா க்ரீப்பியாக ரொம்ப பயமுட் கதையே ஒரு மாதிரி பயமுறுத்துகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி கதை தான் த ரிங் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு படம் ஹாரர் மூவி மெனி ஆஃப் யூ மைக் நோ ஸோ அந்த கண்டென்ட்டே ஸ்பூக்கியாக அப்படியே என்கேஜ்டாக அப்படியே என்ன சொல்கிறது அப்படியே ஈர்ப்புத்தன்மையோடு எக்கூட்டி கொண்டு போயிட்டே இருக்கிறதுனால அதை ஷேர் பண்ணேன் நிறைய பேருக்கு அது பிடிச்சிது சில பேர் வந்து ஐ மீன் கலை வந்து பார்த்த பர்சனில் ஒன்று பட் பியர் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் நாங்களாம் இருக்கிறதுனால தான் பார்த்தோம் அவளுக்கு என்ன சொல்கிறது அவளுக்கும் கொஞ்சம் பயம் இருந்தது நாங்கள் கொஞ்சம் பயம் இருக்கும் பட் பார்த்தா எனர்ஜி ஆஃப் ஹாரர் ஸ்டோரிஸ்னா யாருக்கெல்லாம் பயம் இருக்கோ அவங்களுக்கு ஃபியர் தான் இருக்கும் யாருக்கெல்லாம் பயம் இல்லையோ அவங்க கரேஜில் இருப்பாங்க ஸோ ஃபியர் கரேஜ் எனர்ஜியில் தான் போயிட்ருக்கோம் இந்த ஸ்டோரிஸ் ஷேர் பண்ணும்போது மித்தவங்க லிசன் பண்ணும்போது மித்த ஸ்டோரிஸ்னு பார்த்தோன்னா நிறைய ஹாரர் தாண்டின ஜானரில் இருக்க ஃபேன்ஸ்லாம் இருந்தாங்க கிளாஸில் அவங்களுக்கு மேங்கா ஸ்டோரி ஷேர் பண்ணேன் மேங்கா அப்படின்றது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஜாப்பனீஸ் காமிக்ஸ் அதில் நிறைய ட்விஸ்ட்டு ஸ்டோரியே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் நிறைய ட்விஸ்ட் இருக்கும் அண்ட் இப்போ ஒரு பேட் காய் இருக்காங்கன்னா அவங்க ஏன் பேட் காய் அந்த மாதிரி சப் கேரக்டர்ஸ் நிறையா இருந்தால் அவங்க ஒவ்வொருத்தரோட லைஃப்லேயும் என்ன நடக்குது எல்லாமே ஃபோக்கஸ் ஆகும் ஸோ இப்படி போகுமா ஐ மீன் எல்லாத்தையும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க வேறு வெல் நோன் மேங்கா அப்படின்னு பார்த்தா போக்கிமான் பேப்ளே டோரிமான் இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது பட் எனக்கு இதெல்லாம் வந்து அனிமேவாக வந்து கார்ட்டூன் சேனல்ஸ்லலாம் நிறைய வந்திருக்கு பட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச மேங்கா அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி அனிமேவாக கன்வெர்ட் பண்ணப்படாத மேங்கா ஸோ அதெல்லாம் நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே ஷேர் பண்ணேன் சிலருக்கு தான் அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது அதில் ஒருத்தங்களுக்கு அதை லிசன் பண்ணுறது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அந்த மாதிரி ஃப்ரெண்டில் ஒருத்தங்க தான் ஹர்ஷினி ஹர்ஷினிக்கும் எனக்கும் மேங்கானால் ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்க வந்து டென்த்லேயும் என் கூட தான் இருந்தாங்க பட் நாங்கள் லெவன்த்தில் தான் போஸ் ஆனோம் அவங்க நல்லா வரைவாங்க நல்லா பாடுவாங்க நிறைய ஸ்கில்ஸ் அவங்களுக்கு டேலண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு இருக்குது ஸோ நாங்கள் நிறைய வாட்டி மேங்கா ஸ்டோரிஸ் பற்றி சேட் பண்ணுவோம் கமெண்ட் பண்ணுவோம் எவ்வளோ கூலாக இருக்குது இவ்வளோ சூப்பராக இருக்குதுன்னு பேசுவோம் அது மாதிரி ஒரு மேங்கா தான் ஒரு டீச்சர் பற்றின மேங்கா அவர் ஒரு ஆக்சிடெண்டலாக டீச்சராக ஆகி அதில் ஒவ்வொன்றையும் ஸ்டூடெண்ட்க்கு என்ன பர்ஸ்பெக்டிவ் தேவைப்படுது லைஃப்பில் முன்னேற அந்த மாதிரி பர்ஸ்பெக்டிவ் கொண்டு வரதுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வேலை யூனிக்காக கூல் வேலை கொண்டு போவாங்க இதெல்லாம் போயிட்ருக்கோம் இதெல்லாம் பற்றி பேசுவோம் ஹர்ஷினி ஸ்ரீவித்யா நா மூணு பேருக்கும் ஒரு விஷயம் காமனாக இருந்தது அது என்னென்னா எஜுகேஷன் சிஸ்டமில் சேஞ்ச் வேணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் அந்த மாதிரி ஒரு கான்வர்சேஷனில் தான் எவ்வளோ நல்லா இருக்கும் எக்ஸாம்ஸ் இல்லாத ஸ்கூல் இருந்தால் அது யார் கேட்டால் யார் ஃபஸ்ட்டு தலையாட்டினா அது வந்து யார் செகண்ட் தலையாட்டினா அது இண்டிவிஜுவல் கான்வர்சேஷனா இல்லையா இதெல்லாம் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை பட் இந்த ஒரு கேள்வி மூணு பேர்கிட்டையும் இருந்ததுன்றது ஞாபகம் இருக்கும் மூணு பேருக்குமே இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கூல் சிஸ்டம் அதாவது நா நார்மலாக ஜஸ்ட் இந்த மெமரி செக் பண்ணுறது ரைட்டிங்கை வச்சு டீச் பண்ணிவிட்டு மெமரியை ரைட்டிங் வழியாக செக் பண்ணுறது தாண்டின ஒரு ஸ்கூல் சிஸ்டம் இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நாங்கள் விஷ் பண்ணோம் ரொம்ப ஆசைப்பட்டோம் லேப்ஸ் இருந்தது ப்ராக்டிக்கல்ஸ் இருந்தது இதெல்லாம் இருக்குது தான் பட் எக்ஸாம்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கும்போது அதோட பாயிண்ட் கொஞ்சம் எடுத்துக்க முடில அதாவது மார்க்ஸ் ரொம்ப வருஷமாக அப்டேட் பண்ணாத ஒரு சிஸ்டம் எழுதுறது அதுலேருந்து மார்க்ஸ் எடுக்கிறது அது வழியாக ரிசல்ட் கண்டென்ட்டில் சேஞ்சஸ் இருக்குது அப்பப்போ சேஞ்ச் கொண்டு வராங்க புதுசாக கண்டென்ட் அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க பட் எப்படி படிக்கிறோம் அதை வச்சு என்ன பண்ணுறோம் அதை எப்படி செக் பண்ணுறாங்க புரிஞ்சுதா இல்லையா இந்த விஷயங்களில் தான் எங்களுக்கு சேஞ்ச் தேவைப்பட்டது அந்த விஷயங்களில் மெயினாக சேஞ்ச் தேவைப்பட்டது ஸ்ரீவிதியா ரொம்ப க்ரியேட்டிவ் அவங்க வந்து நிறைய விஷயத்தில் ரொம்ப நல்ல ஸ்கில்டாக இருப்பாங்க பொயட்ரி டான்ஸ் ஆர்ட் இந்த மாதிரி ஸோ அவளுக்கு 
அவள் ஒரு விதமான ஸ்கூல் க்ரியேட் பண்ணணும்னு நினச்சா அதுக்கு ஒரு நியூ லாங்குவேஜே கண்டுபிடிச்சா லிட்ரலாக ஒவ்வொரு கேரக்டரும் எழுதிட்டு இருந்தா ஒரு நாள் நான் பார்த்தேன் அவள் வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தா அதில் அதை நான் ஒரு நாள் நேரில் பார்க்க முடிஞ்சது பட் டுவெல்த் முடிஞ்சு அது எல்லாமே எண்டாச்சு நாங்கள்லாம் பிஸியாக காலேஜ் சூஸ் பண்ணுறது குரூப் சூஸ் பண்ணுறது லைஃப் ஸ்கூல் லைஃப் முடிஞ்சோடனே என்ன பண்ணுறது அதிலலாம் பிஸி ஆகிட்டோம் காட்டப் ஆகிட்டோம் பட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இந்த ரெண்டு பேர் கூடையும் கண்டினியூ ஆச்சு அண்டு ஒரு பிலீஃப் நிறைய பீப்புள் இந்த மாதிரி பெட்டர் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் கொண்டு வர்றது எக்ஸாமில் ஸ்கூல் இருக்கிறது இந்த மாதிரி பீப்புளை பார்க்கக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து இந்த நாங்கள் எங்களோட கனெக்ஷனில் தான் கொஞ்சம் சீடானது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் சீட் மாதிரி உருவாச்சுன்னு எனர்ஜி டுவேர்ட்ஸ் எஜுகேஷன்னா ஆப்டிமிசம் ஃபஸ்ட்டு க்ரிட்டிசைஸ் பண்ணோம் ஷேம் பண்ணோம் அதுலேருந்து ரீசன் திங்க் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் ரீசன்லேருந்து ஆப்டிமிசம் இதில் இதெல்லாம் இருந்தால் நல்லாயிருக்குன்ற மாதிரி மைண்ட் செட்டில் இருந்தோம் எங்கள் கான்வர்சேஷன் எப்போதும் எதை பற்றி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது எதை பற்றி எங்களுக்கு ரொம்ப தெரிஞ்சுக்கணுன்னு ஆசையாக இருக்கும் இல்லை எதை பற்றி ரொம்ப சொல்லணுன்னு ஆசையாக இருக்கும் அதை தான் ஷேர் பண்ணிவிட்டு அதை தான் லிசன் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் ஸோ ஜாய் லவ் ரீசன் இதுக்குள்ளே தான் எங்களோட எனர்ஜி இருக்கும் ரீசன் லவ் ஜாய் நியூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் க்ளோஸ் கைண்டில் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனதுன்னு பார்த்தா ஸ்ரீவித்யா ஸ்ரீவித்யாவோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனாங்க சாரி ஸ்ரீவித்யாவோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் ஸ்ரீவித்யான்னு சொல்லிட்டேன் ஸ்ரீவித்யாவோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சுபஸ்ரீ அக்ஷயா அன்சி இவங்க எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனாங்க லெவன்த் டு டுவெல்த்தில் அவங்க ஒரு நைஸ் கேங் அவங்களோட ப்ரைவேட் ஃபேர்வெல் அவங்க வீட்டில் கொண்டாடினது கூட எனக்கு கூப்பிட்டாங்க அதை பற்றி நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸுன்னு பார்த்தோன்னா ஒரு கேங் டைட்டாச்சு கனியா பாரி ராஜான்னு பாரி ராஜா ரைட் எல்லாரோட இனிஷியல் சவுண்டும் என்னோட என்டிங் சவுண்டும் மட்டும் அதாவது கலைவாணிலேருந்து க கயல்வழிலேருந்து க என்னை என்னை வந்து நித்யாலேருந்து ஒய்ஏ யாமினிலேருந்து பிஏஏ பார்கவிலேருந்து ரீ வந்து என்னோட என்டிங்லேருந்து ரா வந்து ராதா ராஜேஸ்வரிலேருந்து ஜா வந்து ஜன்னனிலேருந்து நோட் எனக்கு மட்டும் ஏன் என்டிங்கை வச்சாங்கன்னு எனக்கு இன்னும் தெரியல நான் இல்லாதப்போ இது பிளான் பண்ணாங்க இந்த நேம் ஃப்ரேம் பண்ணாங்க லஞ்சில் லஞ்சில் நாங்கள் எப்போவுமே சேர்ந்து சாப்பிடுவோம் எங்களோட ஃபுட்டை வந்து குரூப் ஃபுல்லாக ஃபஸ்ட்டு ஷேர் பண்ணிவிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் பேசிகிட்டே பொறுமையாக சாப்பிடுவோம் நிறையா ஃபன்ஃபில்டு மெமரிஸ் இருக்குது லஞ்ச் டைமில் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஆன் ரைட் டு ஸ்கூல் ஸ்கூலுக்கு போகிற வழியில் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்னு பார்த்தா ஹர்ஷினி இல்லை கயல்வெளி ரெண்டு பேரில் யாராவது ஒருத்தரோட தான் மோஸ்ட்லி போவேன் நாங்கள் ஸ்கூல் சேர்ந்து போவோம் இந்த யாராவது ஒருத்தரோட சேர்ந்து போவேன் ஃபேஸிங் ஃபியர் இந்த ஒரு சில டிஸ்டபன்ஸஸ் இருந்தது அதாவது லவ்ன்ற பேரில் பின்னாடி ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருக்கிற டிஸ்டபன்ஸ் இருந்தது அதில் ஒருத்தங்க வந்து கிவ் அப் பண்ணவே இல்லை எல்லா வழியிலலாம் வெயிட் பண்ணிவிட்டு எல்லா வழியிலையும் டெய்லி வெயிட் பண்ணிவிட்டு எங்கே போனாலும் நான் வந்து க்ளியராக இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னு சொன்னால் கூட இதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தவங்க இருந்தாங்க மோஸ்ட்லி என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் மோஸ்ட்லி நோட்டீஸ் பண்ணி சொல்லுவாங்க இங்கே பார அந்த பையன் அங்கே நிற்கிறான் அப்படின்னு இக்னோர் பண்ணுறது தான் என்னோடய ரெஸ்பான்ஸாக இருந்தது எனர்ஜி வந்து ஃபியர் டு ப்ரைட் நான் எப்போ வந்து நோட்டீஸ் பண்ணுறேனோ அப்போ பயம் வரும் அண்ட் தென் சைக்கிளை ஃபாஸ்ட்டாக ஓட்டிகிட்டு போகும்போது ஆங்கர் ஹேட்ரட் இருக்கும் அண்ட் அவங்கக்கிட்ட நம்ம பயந்தோன்றதை காட்டக்கூடாது அப்படின்றது ஒரு ப்ரைட் எனர்ஜி ஒரு ஒன் செவன்டி ஃபைவ் ப்ரைடில் இருக்கும் பேசி ஆனும் வேறு வழி இல்லை பிளாக் ஆகிட்டோம் பேசணும் அப்படின்னா ஒரு கரேஜ் டூ ஹண்ட்ரட் எனர்ஜி இதில் தான் இருந்தது ஒரு நாள் நான் லீவ் எடுத்திருந்தேன் அந்த நெக்ஸ்ட் டே ஈவினிங்கில் நான் கேள்விப்பட்டேன் என்னோடய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தங்களாம் இந்த தொடத்துற பையனோட கேங்கு யாரும் இன்சல் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு எனக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துடுச்சு 
எனக்கு வந்து இதை பெரிய பிரச்சனை ஆக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இக்னோர் பண்ணிகிட்டே போயிட்டுருந்தேன் பட் இதை கேட்டதும் என் ஃப்ரெண்டாக ஒருத்தங்க இன்சல்ட் பண்ணுற மாதிரி ஏதோ பேசிட்டாங்கன்னு கேட்டோன்னே நான் அப்பாட்ட போய் சொல்லிட்டேன் எப்படி இதை பற்றி பேசுறதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தபோது அப்பா வந்து அப்போ பார்த்தா சிங்காக சிமிலராக அப்பாவோட ஃப்ரெண்டோட பொண்ணுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்தது அப்படின்னு சொன்னார் தொடர்ந்துற பிரச்சனை இருக்குதுன்னு ஸோ நான் சொன்னேன் இங்கேயும் அதே மாதிரி ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு நான் சொன்னேன் நோட்டை இந்த பர்சன் இப்போ நான் பேசுகிற பர்சன்லாம் மூவ் ஆகி போயிருப்பாங்க நான் ஐம் ஜஸ்ட் சேயிங் இது ஒரு காலத்தில் நடந்தது அவ்வளோதான் ஆஃப்டர்வர்ட்ஸ் ஸோ அப்பாட்ட சொல்லி எல்லாம் முடித்ததுக்கு அப்பா கிட்ட சொன்னதுக்கு அப்புறமா ஃபாலோ பண்ணுறதை நிறுத்தினாங்க பட் அப்பப்போ வழியில் ஆனால் நின்றுட்டு தான் இருப்பாங்க என்னோட ஃப்ரெண்டு பார்த்து சொல்லுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது பார்த்து சொல்லுவாங்க நான் இக்னோர் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு போவேன் நான் வெளியில் காமிச்சுக்கலனாலும் எனக்கு அது ஒரு டிஸ்டபன்ஸ் இருந்தது அதாவது ஐ எம் நாட் எக்ஸாக்ட்லி சேஃப் ஆன் ரோட்ஸ் நான் தனியாக ட்ராவல் பண்ணும்போது நான் சேஃப் இல்லைன்னு ஒரு ஒரு ஃபீல் வந்தது அந்த டயத்தில் தான் டெல்லி ரேப் இன்சிடெண்ட் நடந்தது டெல்லி கால் ரேப் இன்சிடெண்ட் முன்னாடி அது ரொம்ப ஐ ஹோப் மெனி நோ தெரியலன்னா நல்லது தான் பட் டெல்லி ரேப் இன்சிடென்ட்னு ஒரு பெரிய இன்சிடெண்ட் நடந்தது அந்த டயத்தில் அது என்னோடய இன்செக்யூரிட்டியை இன்னும் அதிகமாக்குச்சு ஸோ நான் வந்து அதுக்கு ஏதாவது பண்ணுவோம்னு நினச்சி செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் கதைக்க ஆரம்பித்தேன் எனர்ஜி ரீசன் வில்லிங்னஸ் செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் வீட்டுக்கு பக்கத்துலேயே கராத்தே சொல்லிக் கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க ரொம்ப ரீசெண்டாக டாக் அபவுட் கோஇன்சிடென்ஸ் எல்லாம் அது நடந்தது நான் போனேன் அந்த கேங்கில் இருந்த என்னை ஃபாலோ பண்ணுற பையனோட கேங்கில் இருந்த சில பேர் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க பட் என்னோட பாடி வந்து கராத்தேவை ரொம்ப நல்லா எடுத்துக்கல கராத்தேவோட மெயின் தீம் நான் ஃபீல் பண்ணது என்னென்னா ஃபோர்ஸ் ரிஜிடிட்டி ஒரு ஃபோர்ஸும் ஒரு இறுக்கமான தன்மையும் தேவைப்படும் நேச்சுரலாக நான் நிறைய கேம்ஸ் விளையாண்டதில் பாடி ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிளாகவும் மைண்ட்ஃபுல்லாகவும் இருந்தது தேவைப்பட்டால் குயிக்காக என்னால் நிறைய ப்ளேஸஸ் மூவ் பண்ண முடியும் இதை நம்புவீங்களான்னு தெரியல பட் நிஜமாக நடந்தது சில கதையிலலாம் ஹீரோஸ் வந்து ஹீரோ ஹீரோஸ் வந்து தமிழ் மூவிஸில் ஏதாவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் விளையாடுறதெல்லாம் பிடிப்பாங்களா அந்த மாதிரி நான் வந்து சிலது விளம்போது டக்கு டக்குன்னு பிடிப்பேன் அண்டு யாராவது இப்போ என் ஃப்ரெண்டு இது நான் நடந்து போயிட்டுருக்கேன் என் ஃப்ரெண்டு ஏதாவது சுலிப்பாரான்னு நான் டக்குன்னு பிடிப்பேன் இது மாதிரிலாம் நிறையா நடந்தது நான் மேபி அதனால தான் நான் நம்பலைன்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஸ்டூப்பிட் ஸ்டூப்பிட்டுன்றது ஹர்ட் ஆனால் சாரி பட் ஸ்டூப்பிட் ஆக்ஷன்ஸ் டு ஃபால் இன் லவ் நான் அக்செப்ட் பண்ணல ஐ மீன் நான் கூட என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடிக்கடி விடும்போது பிடிப்பேன் கீழே விழாமல் பார்த்துப்பேன் ஸோ அதுக்காக அவங்க மேலே லவ்வில் விடணும்னு அவசியமாக இல்லை இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி தான் நான் யோசித்தேன் சாரி இஃப் இட் ஹர்ட்ஸ் எனி ஒன்ஸ் ஃபீலிங்ஸ் எனிவே கராத்தே என்னோடய பவரான குவிக்னஸ் மைண்ட்ஃபுல்னஸை யூஸ் பண்ணலை ஆக்சுவலாக அதை ரெடியூஸ் பண்ணிச்சு மைண்ட்ஃபுல்னஸ்னால் சென்சிங் அதிகமாக இருக்கும் திங்கிங்கை விட சென்சிங் அதிகமாக இருக்கும் நோட் ஸோ நான் வந்து நோட்க்கு மேலே ஆக்சுவலாக நான் வந்து நான் வந்து கராத்தேக்கு பாய் பாய் சொல்லிட்டேன் ஒரு மாதத்துலே அதுக்கப்புறம் நான் கீடோ கற்றுக்க ஆரம்பித்தேன் நோட் அக்கீடோ இது வரைக்கும் எந்த ரியல் நீட் அதாவது என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட நான் விளையாடும் போது தேவைப்படும் பார்கவியோட நான் விளையாடும் போது ஒரு சில ட்ரிக் யூஸ் பண்ணுவேன் மற்றபடி ரியல் லைஃப்பில் ரியல் நீட் இது என்னோட சேஃப்டிக்காக நான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற லெவலுக்கு எங்கேயுமே தேவைப்பட்டது இல்லை ஆனால் இது எதுக்கு ஹெல்ப் ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்குள்ளே இருக்க இன்னர் ஃபியர் ஒரு உள்ளே இருக்க பயத்தை வந்து டிசால்வ் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணிச்சு டுவெல்த் ஹோமில் பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப சேட் பார்ட்ஸ் ஞாபகம் இல்லை எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது என்னென்னா நான் நிறைய அழுதேன் நிறைய தூங்கினேன் சம்டைம்ஸ் எந்திரிக்கும் போதே ஒரு பயத்தில் எந்திரிச்சேன் இட்ஸ் ஓவர் அது பேர் ஸ்பாட்ச்சு தான் என்ன ஷிஃப்ட்ஸ் மாறிச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃப்ரீ டைம் ஃப்ரீ டைமில் நான் தோப்பில் போய் அடிக்கடி உட்கார ஆரம்பித்தேன் அது வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு பதிலாக அதை பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஏன்னா அது டுவெல்த்து டைம் இல்லையா ஸோ எக்ஸாம்ஸ் எல்லோரும் சீரியஸாக படிக்கக்கூடிய ஒரு வருஷன்றதுனால நான் டிஸ்டர்ப் பண்ணல ஃப்ரெண்ட்ஸாக ஸோ இதே எனக்கு ஒர்க் பண்ணிச்சு க்ரீன் பீங்ஸோடு இருந்தது அந்த பிளான்ஸ் ட்ரீஸ்க்குள்ளே ஓட்டையில் சன்லைட் வர்றது 
இதெல்லாம் ஒரு மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாத அளவுக்கு ஒரு குட்டான பீஸ்ஃபுல்லாக அதையும் தாண்டி ஒரு நல்ல ஃபீல் கொடுத்துது தோப்புனா கார்டன் மாதிரி ஒரு ஏரியா ஸோ வின்டர் ரெய்னி சீசன்லலாம் பார்த்தா நான் மோஸ்ட்லி வீட்டில் இருப்பேன் அஃப்கோர்ஸ் நான் கேம்ஸ்க்கு இன்ஃபோர்ஸ்க்கு மூ இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு மூவிஸ் பார்க்குறது மெயினாக அனிமேட்டட் மூவிஸ் அதர் லாங்குவேஜ் மூவிஸ் இந்த மாதிரிலாம் பிசியில் பார்த்துட்டு தான் இருந்தேன் இதெல்லாம் மித்த டைமில் அதாவது வின்டர் ரெய்னி சீசன் ஜென்ரலாகவும் அப்பப்போ பண்ணிட்டு தான் இருந்தேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வச்சு பா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இருக்கிறதுனா ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீக்கெண்ட்ஸ் அப்போ என் வீட்டுக்கு வருவாங்க நாங்கள் சேர்ந்து மூவிஸ் பார்ப்போம் மோஸ்ட்லி டியூஷன் முடிஞ்சு வீக் அப்படியே வீக்கெண்ட் வர மாதிரி இருக்கும் இல்லைன்னா ஹாலிடேஸில் இருக்கும் ஹர்ஷினி பார்த்திங்கன்னா வீக் டேஸில் தான் வருவாங்க நாங்கள் மோஸ்ட்லி சேட் பண்ணுவோம் இல்லைன்னா மேங்கா ரிலேட்டட் ஸ்டோரிஸ்க்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம் ஃபேர்வெல் அன்னஃபிஷியலாக நடந்ததுன்னு பார்த்தா ஸ்ரீவிதி அண்ணன் இன்வைட் பண்ண ப்ரைவேட் ஃபேர்வெல் பார்ட்டி அவள் வீட்டில் நடக்கிறதுக்கு நான் சர்ப்ரைஸ் ஆனேன் ஆன்சி அர்ச்சயா ஹர்ஷினி ஹர்ஷினியோட தங்கச்சி சௌமியா கே சௌமியா சௌமியா கே சௌமியோட தங்கச்சி சுபஸ்ரீ ஸ்ரீவித்யா நான் எல்லோரும் இருந்தோம் ஃபன்னாக இருந்தது நாங்கள் சில பிக்ஸ் எடுத்தோம் கேக் கட் பண்ணோம் எனர்ஜி ஜாயில் இருந்தது அதுக்கிட்டே ஒன் வீக் அவர் அதுக்கு பக்கத்துலேயே மேத்ஸ் ஃபேர்வெல் நடந்தது ஃபேர்வெல் எங்கள் மேத்ஸ் டியூஷன் சென்டரில் எங்கள் ஒவ்வொரு பேட்சுக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்பெசிஃபிக் டைமில் நடந்தது சுப்பிரமணியம் சார்னு சொல்லிவிட்டு ஒருத்தர் ஸ்ரீரங்கத்தில் ரொம்ப ஃபேமஸ் மேக்ஸ் டியூஷனுக்கு அவர்கிட்ட தான் போனோம் ஸோ அங்கே அவர் வந்து ஃபேர்வெல் வச்சார் எங்களுக்கு ஒவ்வொரு பேட்சுக்கும் அது ரொம்ப ஃபன்னாக இருந்தது நான் வந்து யூஎஃப்ஓஸ்லாம் வரைஞ்சி ஸ்டார்லாம் வரைஞ்சி பிளாக் போர்டோட டெக்கரேஷ் பண் டெக்கரேட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் டியூஷன் சார் என்ன சர்ப்ரைஸ்ன்னு பார்த்தா டியூஷன் சார் எங்களுக்காக ஃபுட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தார் எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொரு பேட்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் பண்ணியிருந்தார் நாங்கள் ஃபுட் சாப்பிட்டோம் பிக்சர்ஸ் எடுத்தோம் அதுக்கப்புறம் அந்த டியூஷன் வீட்டோட பால்கனியில் சில பிக்சர்ஸ் எடுத்தோம் அதுக்கப்புறம் சௌமிய தர்ஷினியோட டெரஸ் போனோம் அதாவது சௌமிய தர்ஷினின்றவங்க அந்த டியூஷனில் படிக்கிறவங்க எங்கள் கிளாஸ்மேட் அவங்க வந்து நல்ல ஃப்ரெண்டு அவங்களோட அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் அவரும் டியூஷன் சார் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் தான் இருக்காங்க அவங்க வீடு சும்மா ஒரு பிளாக் தள்ளி அந்த மாதிரி இருந்தது ஐ மீன் அதே அப்பார்ட்மெண்ட்ஸில் இருந்தது ஸோ அந்த இடத்தோட மொட்டை மாடியில் பார்கவி கயல்வெளி கலை நித்யா ராஜேஸ்வரி சௌமியா சௌமிய தர்ஷினி நான் எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு பிக்சர் எடுத்தோம் மீதி இருந்த டைமில் நாங்கள் கீழே போயிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் பிக்சர் எடுத்தோம் பாரும் கலையும் ஒரு ஸ்கூட்டியில் இருக்க மாதிரி பாரும் கியரு ட்விஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி என்ன சொல்கிறது ஓட்டுற மாதிரி ஒரு இல்யூஷன் கொடுத்துட்டு எடுத்தது இதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தபோது இட் வாஸ் ஸோ மச் ஃபன் நல்லா இருந்தது அதுவும் ஜாயின் அஞ்சியில் போச்சு அதுக்கப்புறம் ஆக்சுவல் ஃபேர்வெல் ஸ்கூல் ஃபேர்வெல் இதான் எங்களோட கேக் இந்த ஃபோட்டோவில் இருக்கிறது தான் எங்களோட கேக் கிட்டார் ஷேப்பில் எனக்கு கிட்டார் ரொம்ப பிடிக்கும் நித்யாவோட பிரதர் வந்து அவங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க மூலமாக இந்த ஷேப்பில் ப்ரிப்பேர் பண்ணி எங்கள் குரூப் நேம் எல்லாம் போட்டு நல்லா டெக்கரேட் பண்ணி வர வச்சாங்க எல்லாம் ஆல் தேங்க்ஸ் டு நித்யா அண்ட் ஹர் பிரதர் ஸோ கதைக்குள்ளே போனோன்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ரேயர் இருந்தது அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்டோம் எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு குரூப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குரூப்லேருந்தே கொண்டு வந்திருந்தாங்க கோகோனட் பர்ஃபி இருந்தது அதில் ஒன்று ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்கூல் ஃபேரவெலில் வந்து எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸையுமே பார்க்க முடியுன்றதுனால எனக்கு பிக்சர் ஃபோட்டோ எடுக்க ரொம்ப பிடிக்குன்றதுனால நான் ரொம்ப ஆசை ஆசையாக நிறைய ஃபோட்டோ எடுத்தேன் எல்லோரும் சில இது ஃபன்னியாக சில ஸ்பெஷல் மெமரிஸ் இருந்தது நான் கிளாஸில் இருக்க எல்லாரையும் ஃபோட்டோ எடுத்தேன் எல்லாரையும் ஃபோட்டோ எடுத்து முடித்ததுக்கப்புறமா மித்த கிளாஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸில் இருக்க மித்த கிளாஸில் இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸோ ஃபோட்டோவை எடுக்க ஆரம்பித்தேன் அதுக்கப்புறம் சில டீச்சர்ஸோட ஃபோட்டோ எடுக்க ஆரம்பித்தேன் அதுக்கப்புறம் டைம் ஆகிடுச்சு எங்கள் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் கேங் வந்து குரூப்பாக பிக்ஸ் எடுக்கிற நேரம் ஸோ நாங்கள் சில பிக்ஸ் எடுத்துகிட்டு ஒரு காமெடியாக ஒரு ஓடிகிட்டே இருக்க மாதிரி ஒரு வீடியோ எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் பிக்ஸ் வேறு வேறு இடத்துல எடுத்துகிட்டு டிஃப்ரெண்ட் போஸ் கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி ஃபேர்வெல் ஸ்மூதாக எண்ட் ஆச்சு ரிட்டர்ன் அஃப்கோர்ஸ் நாங்கள் கேக்கும் கட் பண்ணியிருந்தோம் கேக்கு ஜூஸு எல்லாம் இருந்தது அதெல்லாம் பண்ணிட்டு தான் ஃ
ஸோ இதெல்லாம் முடிஞ்சுது ஸ்மூதாக ஃபேர்வெல் எண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு ரிட்டர்ன் ஆகும்போது நான் பாரு கூட போவேன் யூஸ்வலாக நான் வேறு வழியாக போவேன் அன்றைக்கி வந்து பாருவோட போனேன் அவள் கூட வாக் பண்ணிகிட்டே போனேன் சைக்கிளை தள்ளிகிட்டே போனேன் நாங்கள் பேசிக்கிட்டே போனோம் என்னோட அவளோட வீ ஒரு ரொம்ப ஒரு எண்டில் அந்த சைடு நாங்கள் பிரிஞ்சு தான் போய் ஆனோம் அவள் வீடு வேறு சைடு என் வீடு வேறு சைடு அப்படின்னு ஒரு எண்டு டேவிடா கேஸ்கிட்ட வந்தப்போ நான் பாருவிட்ட சொன்னேன் நீ வந்து என்னோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டில் ஒத்தி அப்படின்னு சாட்டிஸ்ஃபைடு இது வரைக்கும் நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்ததுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக நான் ஸ்பீல் பண்ணி சொன்னேன் ஐ மீன் இது வரைக்கும் க்ளோஸாக இருந்தோம் இதுக்கப்புறம் நாங்கள் பிரிய போகிறோன்றதை நினச்சி ரெக்ரெட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இது வரைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்ததுக்கு தேங்க்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சேன் ஸ்டில் தென்னா அஃப்கோர்ஸ் நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்க முடியும் இதுக்கப்புறமும் பட் சேம் கிளாஸில் இருக்கிறது டெய்லி பார்த்துக்கிறது அவள் கூட விளையாடுறது இதெல்லாம் மிஸ் ஆகும் இல்லையா அதனால் நான் அதை சொல்லிவிட்டு ஒரு ஸ்மூத் எண்ட் வந்தது வீட்டுக்கு ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஃபேர்வெல் பற்றி எழுதுனேன் அண்டு எல்லார் பற்றியும் பிக்ஸ் எல்லார் பிக்ஸும் எடுத்திருந்தேன் இல்லையா அது எல்லா பிக்ஸையும் பார்த்தேன் எனக்கு ஒரு மாதிரி ஓவர் வெல்மிங் ஃபீலிங் வந்தது ரொம்ப ஒரு நல்ல குட் எனர்ஜி ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சுது ரிகார்டிங் நெக்ஸ்ட் ஃபேஸ் இன் எஜுகேஷன்னா நான் என்னால் இன்ஜினியரிங் ஜாயின் பண்ண முடியல லெவன்த்தில் சொன்ன ரீசனில் பட் ஜேஇ பற்றி நிறைய பேர் பேசுனாங்க நிறைய பேர் ப்ரிப்பேர் பண்ணாங்க இனிஷியலாக எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை பட் கொஷின் பேப்பர் பார்த்ததுக்கப்புறம் எனக்கு அந்த எக்ஸாம் ட்ரை பண்ணணும்னு ஆசை வந்தது அந்த குரூப்பில் நான் பி ஆர்ட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தேன் கொஷின்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது அதில் கொஷின் பேப்பரில் இருந்த சில கொஷின்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது பட் கடைசியாக அப்பா வந்து போக விடல அப்பா கிட்ட என் அப்பாவை அப்பா கிட்ட ஃபீல் பண்ண எனர்ஜி ஹேட்ரட் ஆச்சு அதிகமாச்சு அப்போ தீயும் இருந்தது ஹோப்லெஸ் ஸ்டேட் இருந்தது அதை ஃபே டீல் பண்ண வேண்டியது இருந்தது நோட் நான் இப்போ அப்படி ஃபீல் பண்ணலை இப்போ அப்பா விடலைன்றதுனால ஹேட்ரெட்லாம் ஃபீல் பண்ணலை இப்போலாம் அதாவது நான் ட்வெண்ட்டி நைன்டீன் இல்லை இதை எழுதியிருக்கேன் அந்த டயத்துலலாம் பெருசாக அப்பா வந்து இன்டர்ஃபியர் பண்ணல எனக்கு என்ன வேணும்னு அது பண்ண விட்டாங்க எனர்ஜி வந்து அப்பத்தி டு வாங்கர் ஃபிஃப்டி டு ஒன் ஃபிஃப்டியில் இருந்தது ஹேட்டுன்றது ஆங்கர் எல்லாம் ஒரே எனர்ஜி ஒரே ரேஞ்சில் இருக்கு எனர்ஜி சம்டைம் லெவன்த்து டுவெல்த்துக்கு நடுவில் என்னோட அக்காவோட ஃப்ரெண்டு ஒருத்தங்களோட கனெக்ட் பண்ணேன் பூமிக்காக நைன்த்தில் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் இல்லையா பூமி அதே பூமி ஆர்கனைசேஷனில் சேர்கிறதுக்காக பூமி வெப்சைட்டை பற்றி அவங்க சொன்னாங்க நான் போய் ஆன்லைனில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணேன் வாலண்டியர் ஆகிறதுக்கு இதை பற்றி நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் டீட்டெயில் தான் ஷிஃப்ட் ஒன் ஃபஸ்ட்டு ஷிஃப்ட்டு டுவெல்த்து என்டிங்கில் என்ன நடந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த்து லீவில் எனர்ஜி பெட்டராக ஆனதுக்கு பெட்டராக ஆச்சு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே சொன்னேன் என்ன நடந்ததுன்னு ஒரு இஷ்யூ இருந்தது அது சொன்னேன் என் பர்த்டே அப்போது தான் சொன்னேன் நாங்கள் வந்து தோப்பில் இருந்தோம் வீடு பக்கத்தில் அட்டாச் ஆன தோப்பில் இருந்தோம் நான் அழுது முடித்ததுக்கப்புறம் தே அண்டர்ஸ்டூட் நான் ஏன் சொல்லலை அப்படின்றது அவங்களுக்கு புரிஞ்சுது அதுக்கப்புறம் நாங்கள் அவங்க என்ன ஐ மீன் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா வீட்டில் இருக்கிறத குறைச்சிட்டு நிறையா அவங்க கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி சஜஸ்ட் பண்ணாங்க மித்த எல்லாமே ஏற்கனவே எழுதுனது தான் எனர்ஜி கரேஜ் இருந்தது தைரியமாக ஓகே நம்ம ஓப்பன் அப் பண்ணலாம் சொல்லலாம் அப்படின்னு நினச்சிது எனக்கு ஒரு ஃபியர் பயம்லாம் இருந்தது அவங்க மிஸ் அவங்க எப்படி எடுத்துப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி பட் இட் டு கரேஜ் டு டெல் த ஸ்டோரி ஷிஃப்ட் டூ டிசிஷன் காலேஜில் போகிற டிசிஷன் நான் வந்து நிறைய மரங்கள் இருக்க என் ஃப்ரெண்டு போய் பார்த்துட்டு அப்ளிகேஷன் போடும்போது போய் பார்த்துட்டு வந்து காலேஜை பற்றி சொன்னான் அது ஒரு ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் அது ஒரு கோவேட் காலேஜ் எனக்கு நான் வந்து ஜெண்டர் ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கக்கூடாது பார்த்தோன்னே இவங்க பையன் அவங்க பொண்ணு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு நெகட்டிவ் இமேஜ் பசங்க கூட இருக்கக்கூடாது அப்படின்றது எனக்கு தெரிஞ்சது அதாவது எனக்கு பாய்ஸ் மேலே இருக்க ஃபியர் மை ஃபியர் ஆஃப் பாய்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஃபேமிலி இஷ்யூஸ்னாலேயும் இருந்ததுனாலும் என்னால் 
அந்த ஃபியரை நான் விட்டு வெளியே வரணும் அப்படின்றது எனக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருந்தது நான் மற்றவங்கள மாற்ற முடியாது பட் நான் இந்த ஃபியர்லேருந்து வெளியே வரணும் எனக்குள்ள நான் அதை கிளியர் பண்ணணும் அப்படின்ற தாட் இருந்தது ஸோ அதனால் நான் பிஷப் பீப்பர் காலேஜ் சூஸ் பண்ணேன் அண்ட் ஒரு கோலும் வச்சுக்கிட்டேன் ரெப் ஆகணும் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஆகணும் அப்படின்னு அப்போ தான் எனக்கு வேறு சாய்ஸே இருக்காது எல்லாரோடையும் கம்யூனிகேட் பண்ண வேண்டிய நிலமையில் இருப்பேன் என்னோட ஃபியரும் சீக்கிரமாக போயிடும் அப்படின்ற ஒரு ஐடியாவில் நான் இருந்தேன் எப்படி கிளாஸ் முன்னாடி எல்லோரும் முன்னாடியும் பேச பேச நிறைய பேருக்கு முன்னாடி பேசுகிற ஃபியர் போச்சோ அந்த மாதிரி டேரெக்டாக ஃபேஸ் பண்ணும்போது எனக்கு ஃபியர் போகும்னு நினச்சேன் எனர்ஜி கரேஜ் நெக்ஸ்ட்டு லிவிங் ஸ்பேஸ் ஷிஃப்ட் டெம்ப்ரவரியாக கொஞ்ச நாள் வந்து வீட்டிலேருந்து தள்ளி போயிட்டு என்னோடய ரிலேட்டிவ் வீட்டில் தங்கினேன் டுவெல்த் லீவில் அங்கே வந்து கிட்ஸை பார்த்துக்கிறது அவங்க அவங்க டெல்லி விளையாடுறத பார்க்கறதெல்லாம் வீட்டு வெளியிலே விளையாட முடியும் நிறைய கிட்ஸ் இருந்தாங்க அவங்க கூட நிறைய விளையாட முடிஞ்சுது அந்த வீட்டுக்கு வெளியிலே வீட்டுக்குள்ளே கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி நான் நிறையா என்னெல்லாம் அப்பா கிட்டே சொல்லணும் என்னெல்லாம் உள்ளே இருக்குது லெட் அவுட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேனோ அது எல்லாத்தையும் எழுதுனேன் எப்போனா இந்த ரிலேட்டிவ் வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி இங்கே வர்றதுக்கு முன்னாடி அதாவது கிளியராக சொல்லணும்னா நான் இந்த இடத்துக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி அங்கே வீட்டில் இருந்தபோது அந்த பிஷப் காலேஜ் அப்ளிகேஷன் டயத்தில் நான் நிறைய எழுதுனேன் அப்பா கிட்டே லெட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு எல்லாமே பட் இங்கே வரும்போது ஜென்ரலாக எழுதுனேன் ஜென்ரலாக என்னெல்லாம் லெட் அவுட் பண்ணணும்னு நினச்சேனோ எழுதுனேன் எல்லாத்தையும் எழுதி முடிச்சுட்டு நான் ஹீல் ஆனேன் எழுதுறதே எனக்கு ஒரு ஹீலிங் தெரப்பி மாதிரி இருந்தது அதுக்கப்புறம் நிறைய தூங்கினேன் எனக்கு தேவைப்படுற அளவுக்கு லீ லாங் ஸ்லீப் தூங்கினேன் எனர்ஜி ஜாய் பீஸ் ஆச்சு கிட்ஸோடு விளையாடும்போது ஜாய் எல்லாத்தையும் லெட் அவுட் பண்ணி நிம்மதியாக தூங்கும்போது பீஸ் ஸோ இது எல்லாமே வச்சு என்னோட எனர்ஜி வந்து அப்பத்திலேருந்து அக்செப்டன்ஸ் ஆச்சு ஆக்ஷன்ஸ் எப்படியாக இருந்ததுன்னா ஜாய் அப்பத்தி ஜாய் ஃபியர் அந்த மாதிரி ஜாய் அங்கங்கே ஃபியரும் அப்பத்தியும் நடுவில் நடுவில் இருந்தது இப்போ இந்த மூணு ஷிப்ஸ் நடந்ததுக்கப்புறம் கரேஜ் நடுவில் நடுவில் இருந்தது கரேஜ் ஜாய் கரேஜ் ஜாய் 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 கரேஜ் அந்த மாதிரி அப்பத்தியும் அப்பத்தி போயிடுச்சு ஃபியர் போயிடுச்சு அதுக்கு பதிலாக கரேஜ் வந்துடுச்சு ஜாய் கரேஜ் ஜாய் கரேஜ் இந்த தான் என்னோடய எனர்ஜியாக இருந்தது எக்ஸ்கியூஸ் மீ ஹோப் இந்த வீடியோ யாருக்காவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் தேங்க்யூ